హలో సార్ సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ కదా మనకి ఎలక్షన్స్ వచ్చేసినాయి సో మొత్తానికి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడుస్తుంది అట్లాగే హంగ్ వస్తుంది అని కూడా అంటున్నారు హంగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అవకాశాలు అంటున్నారు మరి ఏది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు మీరు ఏం చెప్తారు మాకు తెలిసి మళ్ళీ కేసీఆర్ఏ వస్తాడండి కేసీఆర్ అన్ని పథకాలు అన్ని చాలా ఉన్నాయి కదా అందుకే మళ్ళీ నాకు తెలిసి కేసీఆర్ వస్తాడు మీ సపోర్ట్ ఎవరికి కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ రాదంటారా చెప్పలేమండి నైంటీ పర్సెంట్ కేసీఆర్ రావచ్చు కాంగ్రెస్ లీడర్ కేసీఆర్ అంత మెమరీ పవర్ ఎవరికి లేదండి అట్లా దానికోసం ఓకే అంటే కేసీఆర్ రమ్మున్న సత్తా లీడర్ ఎవరు లేరంటారు ఎవరు లేరు మేడం కేసీఆర్ వస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ సన్ని ఏంటంటే కొంచెం ఐటీ తరఫున స్పీచ్కి ఇంగ్లీష్ స్పీక్ కానీ ఏదైనా మోటివేట్ చేయడానికి బాగా బాగా మోటివేట్ అవుతాడు ఏది అన్నదర్ పర్సన్స్ అయినా ఎవరితోనైనా సరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ రావాలంటే కాంగ్రెస్ చెప్పలేము ఎందుకంటే కాంగ్రెస్లో ఉంది ఒక గట్టి నాయకుడు ఎవరంటే రేవంత్ రెడ్డి అతను ఒక్కడ వేస్తారంటే చెప్పలేము కదా కోర్టు అందరూ ఉండాలి కదా ఎందుకంటే ప్రజెంట్ అంతకుముందు టెన్ ఇయర్స్ కేసీఆర్ వచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ వస్తాడని చెప్పేసి నా నా సైడ్ కదా ప్రజల తరపు నుంచి వాళ్ళ అవగాహన అది సో అందుకు కేసీఆర్ గారే దమ్మున్న నాయకుడు కేసీఆర్ నిర్మించిన నాయకుడు లేడు అంటున్నారు లేడు అని చెప్పేసి నా ఫీలింగ్ అది అసలు కొందరైతే కాంగ్రెస్ వస్తేనే బాగుంటుంది ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాము అంటే ఉద్యోగులకు నిరుద్యోగులకు ఏం చేస్తున్నారు అని కూడా మాట్లాడుతున్నారు మరి మీరు ఏం చెప్తారు ఉద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు నోటిఫికేషన్ పడట్లేదు ఉన్నాయి కూడా రద్దు చేసేసి అని చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ వస్తే వస్తుందని గ్యారంటీ ఉందా ఉన్నాదా మేడం అది చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చూసారు నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో జరిగిద్దామని చెప్పేసి వీళ్ళ ఒపీనియన్ ఏమో కదా ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ వీళ్ళు చేయలేదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి జనం ఒపీనియన్ ఉంటే అది మనం ఏం చేయలేం కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇటు ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేస్తారా అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఒపీనియన్ వస్తుంది నాకు తెలిసి సో మీ సపోర్ట్ ఎవరు నా సపోర్ట్ అంటే నేను ఆంధ్ర మేడం యాక్చువల్గా అది ఎక్కడ నేను యాక్చువల్గా నేను కాంగ్రెస్ అనుకుంటున్నాను కాకపోతే కే కేసీఆర్ వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చిన తరపు నేను కూడా అటే వెళ్ళిపోతున్నాను అది థ్యాంక్ యూ హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి సో బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు కొందరు అయితే మరికొందరేమో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అని అంటున్నారు మొత్తానికి హంగ్ వస్తుంది అంటున్నారు మరి దేనికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అంటారు ఎక్కువ కాంగ్రెస్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కాంగ్రెస్ అంటున్నారు కదా డిస్టిక్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఎన్ని డిస్టిక్ సిటీలో అంత కాంగ్రెస్ కనపడదు కానీ డిస్టిక్లో ఊళ్ళలో మొత్తం కాంగ్రెస్ అంటున్నారు కదా కాంగ్రెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని మేము అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వస్తే మన కర్ణాటకలో చూసుకుంటే కూడా ఇచ్చిన పథకాల వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ హామీలు కూడా సరిగ్గా అమలు చేయలేదని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెప్పారు వాళ్ళు అంటున్నారు మరొక వేళ ఇక్కడ వస్తే కనుక ఇచ్చినటువంటి పథకాలు హామీలు నెరవేర్చుకుంటారంటారా అంటే అక్కడ జరిగిన తప్పులు ఇక్కడ జరగవని మేము అనుకుంటున్నాం మీ సపోర్ట్ ఎవరికి అది అప్పుడు ఆ టైం చూస్తాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాం రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో సార్ హలో అండి సార్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ మొదలైపోయినాయి మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్కి కాంగ్రెస్కి మధ్య టఫ్ ఫైట్ అనేది అయితే నడుస్తుంది సో మొత్తానికి ఆ హంగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు మరి మీరేమంటారు దేనికి ఎక్కువ స్కోప్ కనబడుతుంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అండి యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ కంపేర్ టు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే యావరేజ్గా ఉంది కాబట్టి సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ మీ సపోర్ట్ ఎవరికి ఎవరు బాగా చేస్తే వాళ్ళకే అండి ఇప్పుడు చూసారు కదా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా వేరే ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుందని వేరే ప్రభుత్వం అంటే కాంగ్రెస్ రావాలనుకుంటున్నారా కాంగ్రెస్ అండ్ అంటే కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ అనే కాదు ఏదైనా కాంగ్రెస్ కావాలి బీజేపీ కానీ ఏదైనా సార్ రెండు వస్తే ఛాన్సెస్ ఉంటే నెక్స్ట్ జనాల్లో కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఓకే సో మీ సపోర్ట్ ఎవరికన్నది చెప్పారు ఎవరు మంచి చేస్తే వాళ్ళకి ఎవరు బాగా చేస్తే వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది పర్టికులర్గా ఒక పార్టీకి అనేది నాకు లేదు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి చేస్తుంది అంటారా ఒకవేళ మళ్ళీ వస్తే కూడా అధికార పక్షంలోకి మంచి బాగా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక ఒక ఇంటికి వెళ్తాం మనకి ఒక ఏదైనా ఫీల్
ఇప్పుడు ఒక కంపేర్ చేయాలంటే ఒకనే కంపేర్ చేయం ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్తో కంపేర్ చేస్తేనే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అట్లనే ఒక పార్టీ కాకుండా వేరే పార్టీ కూడా ఛాన్స్ ఇచ్చి చూస్తే సో డిఫరెన్సెస్ అనేది ప్రజలు తెలిసింది అంతే అంతే హలో సార్ హలో సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ అయితే వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు నంబర్ థర్టీకి ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి బీఆర్ఎస్కి మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడుస్తుంది అలాగే చాలా మంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హంగ్ వస్తుంది అంటున్నారు మరి మీరేమంటారు మీరే గవర్నమెంట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది బీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే గట్టి నమ్మకం గవర్నమెంట్ బీఆర్ఎస్ అదే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ దళిత బంద్ కొన్ని వచ్చిన దాన్ని బాగానే చేసినారు కేసీఆర్ మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఏమో తిట్టి పోస్తున్నాయి అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పైన కోట్ల కోట్లు మింగిర్ అంటూ కూడా దీని పేపర్ చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు కేటీఆర్ పైన ఏం చేసినావు నిరుద్యోగులకు ఏమి ఇచ్చినావు అంటూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు మరి దీన్ని మీరేమంటారు నెక్స్ట్ టైం చేస్తాడేమో ఈసారి నెక్స్ట్ టైం థర్డ్ టైం చేస్తారేమో మీ సపోర్ట్ ఎవరికి బీఆర్ఎస్ థ్యాంక్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీఆర్ఎస్ వస్తుంది గ్యారంటీ సెంచురీ నో డౌట్ అమ్మా డౌట్ లేదు నీకేం డౌట్ నీ డౌట్ చెప్పు నా డౌట్ కాదు ప్రజలు అందరు కూడా మరి బీఆర్ఎస్ అంటే బీఆర్ఎస్ వస్తే ఏం చేస్తా లేదు నిరుద్యోగులకు ఏమి ఇస్తా లేదు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇయ్యారా అంటూ అంటున్నారు ఎవరు చెప్పారు చాలా మంది ఇంకా అన్నం తింటున్నాం నీళ్ళు తాగుతున్నాం బస్సులు తిరుగుతున్నాయి ట్రైన్ కొత్త వచ్చినాయి దేనికంటే ఎక్కువ ఎవరు చేయరు మన డబ్బులు దోచుకోకుండా పని చేస్తారు అది ఇంపార్టెంట్ సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీ అదర్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ హియర్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఐ డూ ఇఫ్ యూ టెల్ యువర్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు మై ఆఫీస్ ఓకే గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ బీఆర్ఎస్ వస్తుంది ఎందుకంటే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ అది హామీలని కరెక్ట్గా చేయట్లేదని బాగా సౌండ్ వచ్చింది కదా ఈ మధ్య కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ చేయట్లేదు అని అందుకని తగ్గుతుంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అంతా వీళ్ళు వస్తారు కాంగ్రెస్కి వస్తారు వస్తాయి సీట్లు అయితే పెరుగుతాయి కాంగ్రెస్కి కానీ డెబ్బై సీట్లు రావచ్చు బీఆర్ఎస్ మళ్ళా కేసీఆరే వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా సపోర్ట్ అంటే బీఆర్ఎస్ గచ్చిన ఐదేళ్ళు కానీ పదేళ్ళు కానీ అంటే పదేళ్ళలో హైదరాబాద్లో అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసినారు ఈయన జగన్ వచ్చినాక ఏం చేయకోకుండా ఊరికే అన్ని పని పెట్టేసినాడు ఇంక ఇక్కడ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ఏం చేస్తారు ఊరికే వాళ్ళకి వీళ్ళకి రెచ్చగొట్టుకోవడం తప్ప ఏం పని చేయలేదు మేము యాక్చువల్లీ ఈ విషయమే మేము అనంతపురం మా సొంత జిల్లా అయినా కానీ హైదరాబాద్ కూడా మాకు అడ్రస్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ అనంతపురం నుంచి వచ్చి చాలా మంది మా బ్యాచ్ అంతా వచ్చి కలిసినాం చంద్రబాబు గారిని నిన్న హైదరాబాద్ వచ్చింటే మెడికల్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాక ఆయన ఇంట్లో పెట్టినారు ఇంకా నిర్బంధించేసినారు ఎట్లా నిర్బంధించినా అంటే ఇంకా నువ్వు బాత్రూమ్ పైన కూడా డిఎస్పీ కావాలి ఇంకా బెడ్రూమ్ పైన డిఎస్పీ కావాలి అంటే నిర్బంధించేసినారు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తాడు ఏం మాట్లాడతాడు మమ్మల్ని కూడా రానిలేదు మాట్లాడినా బెయిల్ రద్దు చేసి మళ్ళీ జైల్లో పెట్టేకి చూస్తున్నారు మేము పుట్టిన నుంచి తెలుగుదేశం అంటేనే తెలుగు వాళ్ళంతనే తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం అంటేనే తెలుగు వాళ్ళంత ఫీలింగ్తో ఎదిగినాం ఆయన ఎన్టీఆర్ని చూస్తున్నా పెరిగినాము చంద్రబాబును చూస్తూ పెరిగినాము లొకేషన్ చూస్తూ కూడా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాం ఆయన కానీ మాకు కూడా కనీసం అపాయింట్మెంట్ లేదు కనీసం కలిసే అవకాశం రాలేదు తెలుగు వారికి ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచినది తెలుగు వాళ్ళకి ఒక రికగ్నిషన్ ఐడెంటిటీ కల్పించినది ఎన్టీఆర్ఏ మేము చిన్నప్పుడు కలకత్తా టూర్కి పోతే మీరు మద్రాసీలా అని అడిగినారు కానీ తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు అనేది ఉందా తెలుగు భాష తెలుగు జనాలు తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారా అనే స్పృహ ఎవ్వరికి లేదు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఇంత పరిస్థితికి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ని ఒక సెకండ్ క్యాపిటల్గా తీర్చి అంత లెవెల్కి తీర్చిదిద్దేకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇవన్నీ రావడానికి అతనే పునాది వేశాడు చంద్రబాబు మెట్లో కూడా రావడానికి చంద్రబాబు అప్పుడు చేసిన కృషి వల్లే మెట్లో కూడా ఇప్పుడు నిలబడింది అందుకే మేడం ఇంకా టైం ఉంది నాలుగైదు రోజులు టైం ఉండొచ్చు బహుశా నామినేషన్స్ క్లోజ్ చేసేకి టీడీపీ పార్టీకి ఏ విధంగా సరే మీరు మెసేజ్ చేయగలిగితే తెలియగలిగితే చంద్రబాబు గారికి ఆయన పునరాలోచించుకొని పోటీ చేయాలనే డిసిషన్ తీసుకుంటే చాలు మేడం పది మంది పోటీ చేసినా చాలు హైదరాబాద్ గెలిచేస్తుంది చాలా హైదరాబాద్లో టీడీపీ పట్టు ఉందంటే ఇంకా తెలంగాణలో మోడీలో మోడీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇలా ఢిల్లీలో అదే మేడం మా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్